ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ പ്രോസ്പെക്ടസിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഈ സോപ്പ് ഈ സോസ് ഈ സോപ്പിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബുക്ക് ബിൽഡിങ് എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വൺസ് ദ കമ്പനി ഹാസ് റിസീവ്ഡ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കമ്പനി ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യൽ തുടങ്ങും ആരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് പ്രൊസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓഫർ ബൈ ദ കമ്പനി കമ്പനി സബ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഓഫർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ബൈൻഡിങ് കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ കമ്പനി ആൻഡ് പ്രൊസ്പെക്റ്റീവ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്താണ് പ്രൊസ്പെക്റ്റീവ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയും കമ്പനിയെയും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് എന്ത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റിന് ചില ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ബൈ ദ പ്രോപ്പർ അതോറിറ്റി അലോട്ട്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും നടത്തേണ്ടത് പ്രോപ്പർ അതോറിറ്റി ആയിരിക്കണം ജനറലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയ അപ്ലിക്കേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടത് അപ്ലിക്കേഷന് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പാടില്ല പിന്നെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തിയ വിവരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് അൺകണ്ടീഷണൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം അതോടൊപ്പം അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിരിക്കണം ഇനി എന്താണ് ഇറഗുലർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കാം എപ്പോഴാണ് ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇറഗുലർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് വെൻ എ കമ്പനി ഡസ് നോട്ട് ഇഷ്യൂ പ്രൊസ്പെക്ടസ് ഒരു കമ്പനി പ്രൊസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാതെയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം അലോട്ട്മെൻറ്റിനെ ഇറഗുലർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതെയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഇറഗുലർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ പ്രൊസ്പെക്ടസ് എന്താണ് കോൺട്രാവെൻഷൻ ഓഫ് പ്രൊസ്പെക്ടസ് ആണ് പ്രൊസ്പെക്ടസ് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് പ്രൊസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ റൂൾസും പോളിസീസ് ഒന്നും അഡിയർ ചെയ്യാതെയാണ് പ്രൊസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്തായി മാറും ഇറഗുലർ അലോട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത പ്രൊസ്പെക്ടസ് കമ്പനി രജിസ്ട്രാറുടെ അടുത്ത് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് ദ കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇറഗുലർ ആവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ ഇറഗുലർ ആവുന്ന വേറൊരു കേസാണ് ദൻ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആസ് നോട്ട് കെപ്റ്റ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് ഷെയർ ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിൽ ഷെയർ ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരം അലോട്ട്മെൻറ്റും ഇറഗുലർ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇറഗുലർ ആവുന്ന ലാസ്റ്റ് കേസാണ് ലിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ആസ് മെയ്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ് സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസിന് എതിരായിട്ടാണ് ലിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത്തരം അലോട്ട്മെൻറ്റും എന്താണ് ഇറഗുലർ അലോട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് സെക്രട്ടറീസ് ഡ്യൂട്ടി റിഗാർഡിംഗ് അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നീട് നിങ്ങളോട് പറയാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം ഇനി എന്താണ് അണ്ടർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ റേറ്റിംഗ് ന
ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലോ കൊടുക്കുന്ന ഗ്യാരൻറ്റിയെയാണ് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അണ്ടർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ റേറ്റിംഗ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിലൂടെയാണ് ആ എഗ്രിമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് അണ്ടർ റേറ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്നാണ് അതായത് കമ്പനിയും ആ ഓർഗനൈസേഷനും തമ്മിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം എഗ്രിമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് അണ്ടർ റേറ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് വെൻ ദ പബ്ലിക് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഫെയിൽ ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ദെൻ ദേ വിൽ ടേക്ക് അപ്പ് ദാറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഇത് കമ്പനി ആക്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത്തരത്തിൽ അണ്ടർ റൈറ്റിങ്ങിന് എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ചില റിവാർഡ് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ കമ്മീഷനെയാണ് നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുന്നത് അണ്ടർ റേറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ഇത് ചില കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ അണ്ടർ റേറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കണ്ടീഷൻസും നമുക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നീട് പറയാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ് ബ്രോക്കറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആരാണ് ഒരു പർച്ചേസറെയും ഒരു സെല്ലറെയും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആ ഒരു ബ്രോക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂയുടെ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ കേസിൽ അതായത് പബ്ലിക് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ദ ഇൻ ദ ഇൻ ദ ഇൻ ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സബ്സ്ക്രൈബിങ് ഷെയേഴ്സ് ടു ദ പബ്ലിക് കമ്പനി അപ്പോയിൻറ്റ് എ ബ്രോക്കർ സാധാരണ ഈ പബ്ലിക് ഷെയേഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പബ്ലിക് കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രോക്കർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിന് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന റിവാർഡിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബ്രോക്കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സാണ് ചില രീതികളിൽ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ മോഡ്സാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് പാർ ഇത് നിങ്ങൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്താണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് പാർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എന്താണ് ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ മീൻസ് ദെൻ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് റിക്വയേർഡ് ടു പേ ഉള്ളി ദ എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ഷെയറിൻ്റെ എന്താണോ നോമിനൽ വാല്യൂ ആ എമൗണ്ട് മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പേ ചെയ്താൽ മതി അത്തരം ഷെയർസിനെയാണ് അത്തരം അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് പാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്നൊരു എക്സാ പറയാം എങ്ങനെ ഈ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഈ ഫേസ് വാല്യൂ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ നൂറ് രൂപയാണ് ദെൻ എ സബ്സ്ക്രൈബർ ഹാസ് ടു പേ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളി സബ്സ്ക്രൈബർ അതിന് ഹൺഡ്രഡ് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കതിനെന്ത് വിളിക്കാം ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് പാർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി വേറൊരു രീതിയാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് പ്രീമിയം ഇത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിലാണ് പറയുന്നത് പ്രീമിയം എങ്ങനെയാണ് ഷെയർസ് പ്രീമിയം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് പ്രീമിയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമില്ല എന്താണ് കമ്പനി ക്യാൻ ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് അറ്റ് പ്രീമിയം ഇറ്റ് മീൻസ് വാല്യൂ ഓഫ് എനി അഡ്വാൻറ്റേജ് മെഷണറബിൾ മെഷറബിൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ മണി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ മണി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജസ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ വാല്യൂവിനേക്കാട്ടും കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പ്രീമിയം എന്ന് പറയാം പ്രീമിയം എന്ന് പറയാം ആ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫേസ് വാല്യൂ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ട്വൻറ്റി കമ്പനി അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപക്കാണ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിനാണ് ദെൻ ഓഫ് പ്രീമിയം റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി അവിടെ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പ്രീമിയം എന്തെല്ലാം പ
ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കമ്മീഷൻ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനും ഈ പ്രീമിയം യൂസ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം ടു പർച്ചേസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഷെയേഴ്സ് അതൊരു കമ്പനി ആക്ടിലെ ഒരു കമ്പനിക്ക് തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഷെയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സമയത്തും ഈ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് പ്രീമിയത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മണി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രീമിയം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് പ്രീമിയം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് പാറും പറഞ്ഞു ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് പ്രീമിയം പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി നയനിലാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാറ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അറ്റ് ഫേസ് വാല്യൂ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബിന് സബ്സ്ക്രൈബർക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂനേക്കാട്ടും കൂടിയ ഒരു എമൗണ്ടിനാണ് ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇത് ഇറ്റ് മീൻസ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ബിലോ ഇറ്റ്സ് ഫേസ് വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിയും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിന് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് ഡിസ്ക ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഓഫ് വൺ ഓഫ് കമ്പനി ആക്ട് എ കമ്പനി ഷാൾ നോട്ട് ഇഷ്യൂ ഷെയേഴ്സ് ടു പബ്ലിക് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കമ്പനി ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഓഫ് വൺ പ്രകാരം പബ്ലിക്കിന് ഒരിക്കലും ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ചെയ്യാൻ അത് ചെയ്യരുത് ചെയ്യുന്നത് ലീഗലല്ല ഇഫ് എനി ഷെയർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഏതെങ്കിലും കമ്പനി അങ്ങനെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വോയിഡ് അത് ക്യാൻസൽഡ് ആണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാൻസൽഡ് ആണ് ആൻഡ് പണിഷബിൾ വിത്ത് ഫൈൻ ഓഫ് മിനിമം ഓൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഫൈൻ കിട്ടും മാക്സിമം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഫൈൻ കിട്ടാവുന്ന കുറ്റമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ പബ്ലിക്കിന് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ റെസ്പോൺസിബിൾ ഓഫീസേഴ്സിന് പണിഷ ഇംപ്രിസ്മെൻറ്റ് പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ടു പബ്ലിക് ഈസ് ഇല്ലീഗൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വോയിഡ് ആൻഡ് പണിഷബിൾ എങ്കിലും ഹൗ എവർ എ കമ്പനി ക്യാൻ ഇഷ്യൂ ഷെയർ ഓഫ് ഡിസ് ഷെയർ അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ടു ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് ആസ് സി ടി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അങ്ങനെ പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നേരെ മറിച്ച് കമ്പനിയുടെ കമ്പനിയിൽ തന്നെയുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിനോ എംപ്ലോയീസിനോ ഒക്കെ സ്വീറ്റ് ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ട് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഫേസ് വാല്യൂയേക്കാളും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിന് കമ്പനിക്കും ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെ